ஹலோ எவ்ரி மன் ஆம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் த லைஃப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு டிஎன்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் எப்படி சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் த லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ டிஎன்ஏலேருந்து ஃபஸ்ட்டு எம்ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகும் இந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் ஸோ இந்த டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் எக்ஸாக்டாக இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏலேருந்து எப்படி ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டேன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் ரொம்பவுமே உதவியாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் அப்படின்ற இந்த என்சைம் ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் என்சைம் இல்லை அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனே நடக்காது ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான் ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் ப்ரோ கேரட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் தான் இருக்கும் இந்த ஒரு ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் வந்து மூணு ஆர்என்ஏவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் பண்ணுவோம் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ அண்ட் ஆர்ஆர்என்ஏ இந்த மூணு ஆர்என்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் தான் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ப்ரோ கேரியாட்ல பட் யூ கேரியாட்னு வரும்போது த்ரீ டைப் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் இருக்கும் இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஆர்ஆர்என்ஏ வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பாலிமிரேஸ் என்சைம் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் டிஆர்என்ஏவை ஒரு டைப் ஆஃப் பாலிமிரேஸ் என்சைம் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் இப்போ பேசிக்காக ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தன் அதுக்கப்புறம் எப்படி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ஆர்என்ஏ பாலிமிரேஸில் ஆறு சப் யூனிட் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு சப் யூனிட்டுமே ஒரு வேலையை வந்து செய்யும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆல்ஃபா சப் யூனிட் இருக்கும் ஸோ பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆல்ஃபா சப் யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த டிஎன்ஏ வந்து டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதை கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆல்ஃபா சைட் தான் இந்த ஒரு ஆல்ஃபா சைட் இந்த ஒரு ஆல்ஃபா சைட் ஏன்னா டிஎன்ஏ வந்து நிறைய இருக்கும் ஒரு குரோமோசோமில் நிறைய டிஎன்ஏ ஒரு சின்ன பாட்டு தான் நம்ம வந்து டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் எந்த டிஎன்ஏ வந்து நம்ம ப்ரோட்டீனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறதே வந்து இந்த ரெண்டு ஆல்ஃபா சப் யூனிட் தான் ஓகேவா ஸோ இது டிட்டர்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ தான் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிக்மா சப் யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொமோட்டா சைட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஸோ ப்ரொமோட்டா சைட் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஜீனுக்கு முன்னாடியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொமோட்டார் சைட் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரொமோட்டார் சைட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இந்த சிக்மா சப் யூனிட் தான் ஓகே ஆர்என்ஏ பாலிமிரஸோட சிக்மா சப் யூனிட் கரெக்டாக எந்த ப்ரொமோட்டார் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜீனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரொமோட்டார் சைட்டை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுறது இந்த சப் யூனிட் தான் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பீட்டா டேஷ் சப் யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே போயிட்டு பைண்ட் பண்ணி அந்த டிஎன்ஏ வந்து அன்பைண்ட் பண்ணும் ஓகேவா அன்பைண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டான டெம்ப்ளேட் கோடை வந்து காப்பி பண்ணி எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏல தான் கரெக்டான கோடு இருக்கும் அதை நான் இப்போ நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பீட்டா டேஷ் சப் யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் பைண்ட் ஆகி அந்த டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறத வந்து அன்பைண்ட் பண்ணும் ஸோ அன்பைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பீட்டா சப் யூனிட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய கோடை வந்து ரீட் பண்ணி ஒவ்வொரு ரைபோ நியூக்ளியோட்டைடாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ரைபோ நியூக்ளியோட்டைடையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கணும் அப்படின்னா பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பாண்டால் தான் இணைக்கும் ஸோ அந்த பா பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இந்த பீட்டா சப் யூனிட் தான் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் ஒமேகா சப் யூனிட்னு ஒரு சப் யூனிட் இருக்குது ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக தெரியல 
சரி எப்படி வந்து ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கூட சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃபைவ் பிரைம் அண்ட் கீழே த்ரீ பிரைம் அண்ட் த்ரீ பிரைம் அண்ட் ஃபைவ் பிரைம் அண்ட் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து அன்வைண்ட் ஆகி தென் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எம்ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டில் எந்த ஸ்டாண்ட் வந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய டவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஏன்னா எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்றது சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஸோ அது இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் வந்து எம்ஆர்என்ஏவாக இருக்கும் ஸோ அதில் எந்த ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி தான் ஸோ ரெண்டு ஸ்டாண்டை கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டில் எந்த ஸ்டாண்ட் வந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் அதுக்கான கோடு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ வந்து அன்வைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டிஎன்ஏல ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு அதில் த்ரீ பிரைமெண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் பிரைமெண்ட் ஸோ இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாண்டுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு பேர் கோடிங் ஸ்டாண்ட் கோடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து அமினோ ஆசிட்டை கோட் பண்ணக்கூடிய கோட்ஸ் இருக்கும் இதை ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம வந்து ட்ரிப்ளேட் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு ட்ரிப்ளேட் கோடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டை வந்து கோட் பண்ணும் மொத்தமாக இருபது அமினோ ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஒவ்வொரு கோடுமே வந்து ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டை வந்து கோட் பண்ணும் தன் அந்த அமினோ ஆசிட் எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு போட்டியில் வந்து உருவாக்கும் ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் ஸ்டாண்டில் தான் இருக்குது அந்த கோடிங் ஸ்டாண்டோட டேரக்ஷன் வந்து த்ரீ பிரைம் மேன் டு ஃபைவ் பிரைம் மேன் ஒரு டிஎன்ஏல த்ரீ பிரைம் மேன் டு ஃபைவ் பிரைம் மேனில் தான் கோடிங் ஸ்டாண்ட் இருக்குது அந்த கோடிங் ஸ்டாண்டில் தான் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்குது தன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டுக்கு பேர் வந்து டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணணும் நமக்கு தேவையான கோடு எல்லாமே கோடிங் ஸ்டாண்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அது கோடிங் ஸ்டாண்டை வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வச்சு சிந்தசிஸ் ஆகாது ஏன்னா அந்த கோடிங் ஸ்டாண்டை வச்சு ஒரு எம்ஆர்என்ஏ வந்து உருவாகுது அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டு மாதிரி தான் இருக்கும் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய கோட்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு சரிங்களா இந்த ஒவ்வொரு கோடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற வேற அமினோ ஆசிட்டை வந்து கோட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால இந்த கோடுக்கும் இந்த கோடுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு இந்த இடத்துல ஏடிசின்னு இருக்கு இந்த இடத்துல டிஏஜின்னு இருக்கு ஆனால் நமக்கு தேவையான கோடு வந்து இந்த கோடு தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கோடிங் ஸ்டாண்ட் வந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ வந்து கிரியேட் பண்ணது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிக்கு பதில் ஏ வரும் ஏ இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல டி வரும் பட் இது எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்றதுக்காக யூ பேஸ் பெர் உள் படி ஜி இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல சி ஸோ இந்த கோடை பாருங்கள் ஏயூசி ஸோ இந்த இடத்துல ஏயூசி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வருது ஓகேவா ஜிசியு ஜிசியு டிக்கு பதில் யூ ஓகேவா ஸோ இந்த கோடு தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு எம்ஆர்என்ஏ இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கோடு இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டோட கோடும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் நமக்கு டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டோட கோடு தேவையில்ல இந்த கோடிங் ஸ்டாண்டோட கோடு தான் தேவை அதனால் நம்ம ஒரு எம்ஆர்என்ஏ வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அது டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டை வச்சு தான் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு எம்ஆர்என்ஏ வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏ இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்றதுக்காக யூ வரும் T இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏ வரும் C இருந்ததுன்னா ஜி வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எம்ஆர்என்ஏன்னு வச்சுக்கலாம் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டில் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த எம்ஆர்என்ஏ கோடும் அண்ட் நம்மளுடைய கோடிங் ஸ்டாண்டர்டோட கோடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கோடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டை வந்து கோட் பண்ண போகுது ஸோ அப்போ இந்த மூணு கோடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் எம்ஆர்என்ஏ வந்து கிரியேட் ஆகுது சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அ
So in the termination phase line, na agam abrina RNA polymerase enzyme and then the stop sequence on the tandi poyiche abrina. Aga orda RNA on the synthesis agar the modun jero. So in the moon stage lava on the transcription on the naala ko. Ipan abar the konya detail na mo on the paakna. So first one the paathinga na idu on the RNA polymerase enzyme. So that is the sigma unit. What do you do sigma unit? The correct promoter site is the help. So to help this RNA polymerase enzyme, it will bind to the RNA polymerase enzyme. Okay, it will bind to the RNA polymerase enzyme. So it will bind to the RNA polymerase enzyme. Double standard DNA will bind to the RNA. ओके वाह अनबाइन पन्दे दे एंड ये द कमुनारे ना वंदे सोल्ली रहना कोडिंग स्टैंड आप इंटर दावंदे पाती ना थ्री प्राइम मेन लरने फाइव प्राइम मेन अदा ना वंदे कोडिंग स्टैंड आप इंटर सोल्लों इन द कोडिंग स्टैंड लर के कुडे इनफॉरमेशन ना नमक देह वह आना ले एपो में वंदे आरएनए सिंथेसिस आगे दा अभी the template code रखले आ template code आ वंदे base पन्नी आ दिक्के complementary आ दा वंदे आरएनए वंदे synthesis पन्नी पॉइंट ये रखूँ तब ना आपडी synthesis पन्नी पॉइंट ये रखूँ बोले sigma sigma unit ओर वाला मुड़न जरिये आ दाना ना sigma unit ओं दे लियो आयडो तब ना दिक्के अपरों continuous आ वंदे पातेगे ना आरएनए वंदे synthesis पन्नी पॉइंट ये रखूँ तब नींद आलोक को कोड रखो अंदर आलोक को अंदे आरएनए अंदे सिंथेसिस आय पॉइंटे रखो दें फाइन अलाइन दर तरह अंदे स्टॉप कोड इरका अभी नज़िक ना स्टॉप सीक्वेंस ओके वां द स्टॉप सीक्वेंस आ अंदे इंदे आरएनए पॉलीमरेज इंजेल तांडी पॉइंट जो अभी ना आधा वड़ा अंदे स्टॉप आयडो तो इधर इको अंदे आरएनए से दिस आकर तो अंदर स्टाप आए रहो इधर ना हम अंदर टेलिनेशन पेस आप इन सोल्व करों तो ना देखा प्रॉब्लम इन द एमआरएनए वाले प्रोटीन सिंथेसिस पंडा देखो वो ले है हाई टॉप लास्ट तक अंदर पोगो सो अंदर ऐड तले ये ना नडक के द आप इन रहता हूँ ना हम बस ट्रांसलेशन हो अंदर पाकला सो इधर 